நீங்கள் செஞ்ச கர்மா அவங்கள என்ன பண்ணுன்னு சொல்கிற நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க உங்களை பிஸியாகவே வச்சுருக்கோம் இதுதான் கர்மாவோட வேலை மனசை நிறுத்தி பழகணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நிறுத்தணும் மனசை நிறுத்தலைன்னா பிஸியாக ஓடிக்கிட்டே இருப்பீங்க இறைவன் பாவம் பெரும் கருணை கொண்டு தூக்கம்ன்ற ஒன்றை கொடுத்தான் சும்மா நான்வெஜ்ஜை விட்டுன்ற பில்டப் கூட்டிங்கன்னா உடம்பு போயிருப்பியே சொல்லிட்டு ஒமேகா த்ரீ நியூட்ரல் பண்ணணும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா மொத்த டைஜஷன் சிஸ்டம் மொத்த உயிர் சக்தி என்ன ஆகுனா ஹீலிங் எனர்ஜியாக மாறும் திரிய ஒழுக்கம்னா என்ன விந்து கட்டுப்பாடு விந்து கட்டுப்பாடுனா குடும்பத்துக்கு பயன்படுத்தவே கூடாதாங்கன்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது அளவாக மாலையா யாத்ராவுக்கு வரணுங்கிறது எங்களோட ஆசையாக இருந்துச்சு இதுக்கு இப்படி ஒரு அனுபவம் எங்களுக்கு இருக்குமாங்கிறது நாங்கள் எதிர்பார்க்காம வந்தோம் எதிர்பார்த்த அளவை விட அதிக அளவு எங்களுக்கு வந்து அனுபவம் கிடைச்சிது எல்லாருமே வாலண்டியர்ஸும் சரி எல்லாருமே ஒரு குடும்பமாக எங்கள் குடும்பத்தை நாங்கள் விட்டுட்டு இங்கே வந்திருக்கோமாங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலே இல்லை எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பத்திற்குள்ளேயே தான் இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு அனுபவம் இருந்துச்சு விஷ்ணுனா கூட இமயமலையில் இப்போ எங்களுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்கும்போது அந்த ஒரு எனர்ஜி பவர்ஃபுல் இதுவரை நாங்கள் அனுபவிக்காத ஒரு எனர்ஜி பவராக இருந்துச்சு அது எப்படி சொல்லவே முடியல அந்த எனர்ஜியை அவ்வளோ நல்ல செம்மையான ஒரு எனர்ஜியாக இருந்தது எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் விஷ்ணுனனுக்கு அது ஈடாகுமாங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல குருவே சரணம் குருவே சரணம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆல்ரெடி நம்ம அனவுன்ஸ் பண்ண மாதிரி வருகின்ற ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று குலாலம்பூர் மலேசியாவில் ஒரு நாள் பரம்பொருள் யோகம் நேரடி வகுப்பு வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் விருப்பம் உள்ள நபர்கள் கீழே உள்ள கான்டாக்ட் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பெயரை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் ஜூலை இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு போர்ட் கிளாங் கிளாங் பக்கத்தில் போர்ட் கிளாங் அப்படின்ற மலேசியா இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இலவச வகுப்பை வந்து அறிமுக வகுப்பை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ கேஎல் மற்றும் கிளாங் சார்ந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்க கலந்துக்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க தாராளமாக இந்த இலவசமாக நடக்கக்கூடிய இந்த வகுப்பில் தாராளமாக வந்து கலந்து கொள்ளலாம் நாளைய நாள் விடியும் போது உங்களை பிஸியாகவே வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் உங்களை பிஸியாக வச்சுட்டு இருக்கோம் எப்படியாவது அடுத்த வேலை அடுத்த வேலை பொண்டாட்டி பிரச்சனை புருஷன் பிரச்சனை வேற ஏதாவது பக்கத்து வீட்டுக்காரம் பிரச்சனை வாய்க்கா தகராறு அந்த தகராறு இந்த தகராறு ஏதோ ஒன்று வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஒன்று இப்படி போவோம் அப்படி இல்லைன்னா இதில் பணம் வரும் அதில் பணம் வரும் அதில் பணம் வரும் அதில் பணம் வரும் எங்கே பார்த்தாலும் பணமாக வந்துட்டு இருக்கும் அப்படியும் போய் லாக் ஆகிடுவீங்க எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் லாக்கு தான் பணம் வந்தாலும் லாக்கு பணம் வரலனாலும் லாக்கு சந்தோஷமாக இருந்தாலும் லாக்கு சந்தோஷமாக இல்லைனாலும் லாக்கு அப்போ என்ன எங்கே சுற்றி எப்படி சுற்றினாலும் இந்த பூமின்ற கிரகத்தில் நாம் வாழும் வரை லாக்கு தான் ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்லையா ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்லையாங்க இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு அப்போ இவ்வளோ பிஸியாக உங்களை இந்த வாழ்க்கை வச்சுக்கிட்டு இருக்கே எப்படி இதுலேருந்து தப்பிக்க போகிறீங்க நீங்கள் செஞ்ச கர்மா அவங்கள என்ன பண்ணுன்னு சொல்கிற நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க உங்களை பிஸியாகவே வச்சுருக்கோம் இதுதான் கர்மாவோட வேலை கர்மாவோட வேலை என்ன நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நாய்க்கு வேலை இல்லை நிற்க நேரம் இல்லைன்ற மாதிரி நான் நல்லா கவனிச்சோம்னா தெரியும் அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன ஓடிட்டுருப்போம் ஆனால் இந்த வேலையும் முடிச்சிருக்க மாட்டோம் அந்த வேலையும் முடிச்சிருக்க மாட்டோம் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா பிஸியாகவே வச்சுருக்கோம் உங்களை ஏதாவது யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அடுத்து என்ன அடுத்து உங்க மைண்ட் நிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கொடுக்க மாட்டீங்க மனம் நின்னாதான முதல்ல பக்குவமா ஆராயும் எது சரி எது தவறு எஸ்ஆர்னோ மனமே நிற்கல மனமே நிக்கலனா எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணுவீங்க வாய்ப்பு இருக்கா புரியுதா புரியலையாங்க மனம் நிற்கவில்லை மனம் நிக்காம எப்படி இறைவனை பார்ப்பீங்க எப்படி பார்ப்பீங்க மனசை நிறுத்தி பழகணும் அப்ப என்ன பண்ணணும் மனசை நிறுத்தணும் மனசை நிறுத்தலைன்னா பிஸியாக ஓடிக்கிட்டே இருப்பீங்க இறைவன் பாவம் பெரும் கருணை கொண்டு தூக்கம்ன்ற ஒன்றை கொடுத்தான் தூக்கம்ன்ற ஒன்று இல்லைன்னா தூக்கத்துலேயும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போயே ஓடுது பல பேர்த்துக்கு தூக்கத்துலேயும் கனவாக வந்து தள்ளுது யாருக்காவது நிம்மதியாக தூங்கி எந்திரிச்சுன்னு காலையில் எப்பா நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக எந்திரிச்சுன்னு நீங்கள் எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க கை தூக்குங்க ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும் நான் நைட்டு தூ படுத்த உடனே அடுத்த அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் மிஞ்சி போனால் இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் தூங்கிடுவேங்க அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியம் முன்னேறீங்க அதே மாதிரி காலையில நான் தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே அப்பா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கே செம்மையா இருக்குன்னா ஆகாய சக்தி உங்களுக்குள் சரியாக செயல்பட்டு இருக்கிறது என்று அர்த்தம் இது ரெண்டும் இல்லைன்னா உடம்புல ஏகப்பட்ட நோய் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் தூங்கி எந்திரிச்சா எப்படி உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு கிடைக்கும்னா ஒன்பது மணிக்குள்ள கம்
ஆக உடம்புக்கு எத்தனை பஞ்சபூத சக்தி தேவை ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்லையா நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் நிலம்னா என்ன உணவு சாப்பாடு நிலத்தில் விளையக்கூடிய சாப்பாடு அதையே முதல்ல சரியாக சாப்பிட்றல சரி அதை கூட ஏற்றுப்போம் எப்படியாவது கொஞ்சம் நெஞ்சம் ஏற்றுக்கிறீங்க நான்வெஜ்லாம் விட்டுட்டிங்கன்னா வெஜ்ஜில் ப்ரோட்டீன் சாப்பாடு அதிகமாக நியூட்ரல் பண்ணும் ப்ரோட்டீன் பவுட்ரு இல்லை ப்ரோட்டீன் எதில் இருக்கோ அதை நியூட்ரல் பண்ணும் ப்ரக்கோலியோ சுண்டலோ இல்லை வந்து பன்னீரோ யோகர்ட் அந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் இருக்கக்கூடிய அதிகமான பொருட்களை சாப்பிடணும் வெஜ்ஜில் சும்மா நான்வெஜ்ஜை விட்டுன்ற பில்டப்பு கூட்டிங்கன்னா உடம்பு போயிடும் இப்பயே சொல்லிட்டு ஒமேகா த்ரீ நியூட்ரல் பண்ணணும் நீங்கள் நம்ம நியூட்ரல் பண்ணுறோமா நியூட்ரல் பண்ணணும் நான்வெஜ் விடுறது மேட்ரு இல்லை கம்பல்சரி வெஜ்ஜில் நியூட்ரல் பண்ணும் அடுத்து நிலம் வந்துருச்சு நீர் நீர்னா என்ன நாம் குடிக்கிறது இட்ஸ் நாட் பியூர் வாட்டர் இட் இஸ் கால்டு கிளீன் வாட்டர் தேர் இஸ் மச் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பியூர் வாட்டர் அண்ட் கிளீன் வாட்டர் சுத்தமான நீருக்கும் தூய்மையாக வெண்மையாக இருக்கிற நீருக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அதில் மினரல்ஸ் கிடையாது புரிஞ்சுக்கோங்க இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை குடிக்கிறோம் சரி அதை கூட ஏற்றுக்கலாம் பைப்பு தண்ணியை கூட பிடிச்சி குடிச்சிடலாம் இதுலலாம் ஒன்றுமே கிடையாது சரி அதை கூட குடிச்சிடறோம் எப்படியாவது கிடச்சிருது நிலம் நீர் நெருப்பு வேலை செய்கிறோம் உடம்பில் ஏறக்கூடிய உஷ்ணம் இல்லை ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குன்னா நம்ம நெருப்பு மூட்டி கூட அதுலேருந்து எடுக்கக்கூடிய உஷ்ணம் செரிமான சக்தியின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உஷ்ணம் எல்லாமே உஷ்ணம் தான் அது கிடச்சிருது காற்று தூய சுவாசம் எங்கேருந்து கிடைக்கிது நமக்கு கிடைக்குதா ஏதோ கிடைக்குது ஆக்சிஜன் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் ஆனால் கிடைக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஏதோ ஓரளவுக்கு கிடைக்குது காற்று ஆகாயம் ஆகாய சக்தி எங்கே போகிற ஆகாயத்துக்கே போகிறதா இல்லை போனால் திருப்பி வந்துடுவீங்களா நீங்கள் ஆகாய சக்தி எப்போது கிடைக்கும் என்றால் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த நாலு சக்தி முழிச்சுட்டு இருக்கும்போது கிடைக்கும் ஆகாய சக்தி தூங்கும் போது மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா மெடிடேஷன் பண்ணுறவனுக்கு முழிச்சுட்டு இருக்கும்போதே கிடைக்கும் ஆனால் மனமற்ற நிலைக்கு அவன் போகணும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே டக்குன்னு மைண்டில் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் போக முடியுமா இப்போதைக்கும் முடியாது உங்களால் பயிற்சி பண்ணால் முடியும் தூங்கும் போது மட்டும்தான் ஆகாய சக்தி என்பது முழுதுமாக உடலில் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அதுவும் பத்து மணிக்கு தூங்குனீங்கன்னா தான் அந்த பன்னெண்டு மணியிலிருந்து ஒன்றரை ரெண்டுக்குள்ளே அந்த ஆகாய சக்தி கிடைக்கும் அதுக்கு மேலே அது கிடைக்காது உடம்புக்குள்ளே அளவு பண்ணாது ஆகாய சக்தி உள்ளே போச்சுனா தான் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் அந்த ஃபீலே நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆகாய சக்தியே உள்ளே போகலன்னா எங்கேருந்து ஃப்ரெஷ்னஸ் ஃபீல் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க மனம் அமைதிக்கு போச்சுனா தான் ஆகாய சக்தி உள்ளே ஃபில் ஆகும் பன்னெண்டு ஒரு மணி வரைக்கும் ஃபோனை நோண்டிட்டு இருக்கீங்கன்னா ரெண்டு மணி வரைக்கும் அப்புறம் நீங்கள் ப பன்னெண்டு ஒரு மணி வரைக்கும் ஃபோன் நோண்டுறீங்க டிவி பார்க்குறீங்க சீரியல் பார்க்குறீங்க ஃபோன் பண்ணுறீங்க சேட் பண்ணுறீங்க பிஸ்னஸ் பேசுகிறீங்க ரெண்டு மணிக்கு தூங்குனீங்கன்னா சரி ஒரு மணிக்கு தூங்குறீங்கன்னு கூட வச்சுப்போம் ஒரு மணி நேரம் ஆகாய சக்தி போதுமா உங்களுக்கு ஏன் இப்போ மப்பு மந்தாரமாகவே சுற்றிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியுதா இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா எந்த வேலை இருந்தாலும் ஒம்போதுலேருந்து பத்து மணிக்குள்ளே தூங்கிடணும் அது என்ன வேலையாக இருந்தாலும் சரி மேக்ஸிமம் டென் பசிச்சு சாப்பிடணும் தாகம் எடுத்தால் தான் தண்ணி குடிக்கணும் எந்த கிறுக்கு பையன் முட்டா பையன் லூசு பையன் சொல்கிறான்னு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி அவசியம் குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சுகர் பிரச்சனை வரும் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் வரும் ஒவ்வொருத்தவங்க எங்கள் எப்படிங்க ஒரே தத்துவம் எப்படிங்க எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகும் என்ன இது காமன் சென்ஸ் இல்லை மதியாதார் தலைவாசல் மிதியாதே நல்ல தத்துவமாக இல்லையா மதிக்காத வீட்டுக்கு போக என் பொண்டாட்டி கோச்சிட்டா வீட்டுக்கு போயிட்டா பிரசவலியில் துடிச்சிட்டு இருக்கா நான் எப்படி போகாமல் இருக்க முடியும் இப்போ நான் பழமொழியை பார்க்கலாமா காஷ்மீரில் இருக்கிறவன் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணுமா என்ன ஆக அவன் அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி குடித்தான்னா ஜன்னி வந்து சாவ வேண்டியதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டுக்கு அவன் ஆல்ரெடி அவன் உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த சில்னஸ் அந்த ஈரப்பதமே அவனுக்கு தேவையானதாக இருக்கும் சஃபிஷியண்டாக இருக்கும் தேவைப்பட்டால் தான் தண்ணி தேவைப்படலனா எதுக்கு தண்ணி பசிக்காம பசிக்காம சாப்பிட்டு 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 டைமுக்கு சாப்பிட்டு பழகிட்டீங்க பசிச்சா தான் சாப்பிடணும் இல்லைனா சாப்பிடக்கூடாது உங்கள் உடம்பிற்கு தெரியும் உங்கள் உடம்பு தான் மிக சிறந்த டாக்டர் உங்கள் உடம்பை விட மிக சிறந்த டாக்டர் எவனும் கிடையாது ரொம்ப உடம்புல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா வாரத்தில் ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருங்க ஃபாஸ்டிங் ஏதோ கடவுளுக்கு நீங்கள் ஏதோ அர்ப்பணிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிலாம் ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது ஏன் அப்படி வச்சானா அப்போ தான் வேறு எதுவும் சாப்பிடாமல் இருப்பீங்கன்னு பயத்தை கொண்டு தான் ஃபாஸ்டிங்னா என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஞானம் என்ன சொல்கின்றது என்றால் ஒரே சக்தி தான் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே இருக்கா தட் இஸ் கால்ட் யுவர் லைஃப் ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்
அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஒரு ஃபுட்டு வேறு இப்போ அது வேறு வந்துருச்சு மத்தியானம் சாப்பிட்றீங்க ஒரு நியாயம் அதுக்கப்புறம் நைட்டு தான் ட்ரா சாப்பிடும் இல்லைங்க இது வேறு மாதிரி இன்னும் இதுக்கு ஏதோ பேர் வச்சுருக்கானுங்க சாயந்தரம் வேறு ஒரு சாப்பாடு ஒன்று லைட் மீல்ஸ் மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கிறேங்க சரி அதுக்கப்புறம் நைட்டு வேறு ஒரு உணவு உங்களுடைய செரிமான சக்தி சாப்பிட சாப்பிட்டதை பூரா செரிமானம் பண்ணுறக்கே வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் ஏன் சாப்பிட்ட உடனே நல்ல சாப்பிட்ட உடனே எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கா தூக்கம் வருதா உங்களுக்கு நல்ல ஃபுட்டை சாப்பிட்டா தூக்கம் வரணுமா எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கணுமா அப்புறம் ஏன் தூக்கம் வருது உங்களுக்கு இதவே கவனிக்கல எத்தனை வருஷமா இதே கவனிக்காமல் சாப்பிட்டு இருந்திருக்கோம் வயசு அறுபது எழுபது ஆகி போச்சு எங்கே போய் முட்டிக்கிறது நான் உடம்ப கவனிச்சா தான் தெரியும் நல்லா கவனிங்க சாப்பிட்ட உடனே ஃபுல் டயர்ட் ஆயிடுறீங்க ஏன்னா ஒரே சக்தி தான் இருக்குன்னு சொன்ன அந்த உயிர் சக்தி என்ன பண்ணுது இதை செரிமானம் பண்ணி ஆகணும் இல்லாட்டினா அது ஃபுல்லாக விஷமாக மாறிடும் குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அப்போ என்ன பெசாமல் படுத்து தூங்குடா வேறு எந்த வேலையும் எனக்கு கொடுக்காத வேறு எதையும் பார்க்காத இது நான் எதுக்கு பயன்படுத்தணும் செரிமானத்துக்கு பயன்படுத்தணும்னா முட்டா பயில உட்கார்றா தயவு செஞ்சு எங்கேயும் போக உங்களை டயர்ட் ஆக்கி உட்கார வச்சுருது நம்ம அதையும் கேட்குறது இல்லையே டயர்டோடைய இந்த வேலைக்கு போகிறது டயர்டோடைய அந்த வேலைக்கு போகிறது அதை பண்ணுறது இதை பண்ணுறது பண்ணுறமா இல்லையா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன ஆகுது செரிமானமும் சரியாகாமல் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் ஆகி மலச்சிக்கல் வந்து எத்தனை பிரச்சனை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா மொத்த டைஜஷன் சிஸ்டம் மொத்த உயிர் சக்தி என்ன ஆகுனா ஹீலிங் எனர்ஜியாக மாறும் அது என்ன எனர்ஜியாக மாறும் ஒரு நாள் சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க விரதம் விரதம் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்க பாடியை கிளென்ஸ் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் ஆறு மாசத்துக்கு ஒன்ஸ் கம்பல்சரி பேதி கிளப்பக்கூடிய டேப்லெட்டோ இல்ல இயற்கை முறையிலையோ ஏதாவது ஒன்னா எடுக்கணும் வயிற்றையும் குடலையும் கம்பல்சரி கிளீன் பண்ணணும் இல்லாட்டினா முடிஞ்சு உங்க லைஃப் கம்பல்சரி எடுக்கணும் அது போக நிச்சயமாக சத்தியமாக மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு டைமாவது ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும் ரெண்டு டைம் முடியலையா ஒரு டைமாவது ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும் இல்லை ஃபாஸ்டிங் இருக்க முடியலையா பசிச்சு சாப்பிட்ற பழக்கமாவது இருக்கணும் எப்போ பார்த்தாலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்னாகும் இந்த எனர்ஜி தான் ஞானத்துக்கும் பயன்படும் நான் சொல்கிறது புரியுதா இந்த எனர்ஜி தான் ஞானத்துக்கும் பயன்படுது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் எங்கே ஞானத்தை பக்கம் திரும்பும் So discipline, discipline is the fundamental matter of attaining the wisdom. What discipline? All discipline. This is what I said. Jeeva is a good thing. Karana is a good thing. Indriya is a good thing. What is Jeeva? Jeeva is a good thing. All Jeeva is a good thing. 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 Karana 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 is a good thing. கருணையோடு எல்லாரும் மேலேயும் இருக்கிறது காயப்படுத்தாமல் இருக்கிறது காயப்படுத்தாமல் நடக்கிறது கரண ஒழுக்கம் இந்திரிய ஒழுக்கம்னா என்ன விந்து கட்டுப்பாடு விந்து கட்டுப்பாடுனா குடும்பத்துக்கு பயன்படுத்தவே கூடாதாங்கன்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது அளவாக தேவைப்படுற நேரத்தில் மட்டும் அவசியமான நேரத்தில் மட்டும் புரிஞ்சுதா விந்து விட்டவன் நொந்து கேட்டான் ஆண்களுக்கு விந்துன்னு வச்சுக்கங்க பெண்களுக்கு ஸ்ரோனிதம்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்ரோனிதம் அல்லது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நாதம் எப்படி வேணாலும் சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்று தான் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிறது லைஃப் ஃபோர்ஸ் தான் அதிகமாக குடும்பத்தில் விரயம் செய்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஞான நிலையை அடைய முடியாது பரம்பொருளின் கருணையினால உங்களுடைய இடைவிடாத அன்னதானத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பப்பட்ட பணத்தின் மூலியமாக பல லட்சம் உயிர்களுக்கு இது நாள் வரைக்கும் வந்து சாப்பாடு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கொரோனால இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு நாள் கூட விடாம பல உயிர்களுக்கு வஸ்திர தானங்களாக இருக்கட்டும் படிக்க முடியாதவங்களுக்கு கல்வி தொகை கட்ட முடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ரீதியா விளையாடக்கூடிய நல்ல மாணவர்களை அனுப்பி வைக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா மந்த்லி பேசஸ்ல ஏழை குழந்தைகளுக்கு குரோசரிஸ் கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் இல்ல அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் அவங்க விருப்பப்படுறவங்களுக்கு வீட்டு துணிமணிகள் வீட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மற்ற பொருட்கள் வாங்கி கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் எல்லா உதவிகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உதவினால தான் போயிட்டு இருக்கு சாது சிதம்பர சுவாமிகள் வளநாட்டார் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு பசித்தோர் முகம்பார் பரம்பொருள் அருள் கிட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு வல்லல் பெருமானோ ஜீவகாருண்யம் உள்ள சம்சாரிகளுக்கு எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட லாபம் தடைபடாது தொழில் பிரச்சனைகள் வந்து நிவர்த்தியாகும் அதை தொடர்ந்து வந்து வாழ்க்கையில குடும்ப பிரச்சனைகள் விலகும் அது போக குழந்தை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இந்த அன்னதானத்திற்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும் அது வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக புண்ணியமாக வந்து சேரும் புண்ணியத்தை கடந்த நிலையில் முக்தி பாதைக்கும் அது நிச்சயமாக உங்களை வழி நடத்தும் அதனால விருப்பப்படுறவங்க நம்மளுடைய
அந்த அருளை சித்தர்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் வழங்க வேண்டுகிறேன் குருவின் பரிபூர்ண அருளாகிகள் குருகடாட்சம்